చిన్న పిల్లల సర్జన్ గా అనంతపురం జిల్లాలో ఖ్యాతి గడించారు డాక్టర్ హరిప్రసాద్ ఇది ఒక కోణం మరో కోణం ఈయన చిన్న ఏదైతే ఉందో వీడియోస్ చేస్తూ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు హాస్య వల్లరి చేస్తూ అందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తూ వారిని స్ట్రెస్ రిలీజ్ చేయడానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు ఇదొక కోణం ఇదే అంశంపై మొత్తం మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ హరిప్రసాద్ థీమ్ మనతో ఉన్నారు ఈరోజు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం వైద్యో నారాయణ హరి హరినే ఏంటి సార్ అసలు మీరు ఏంటి ఈ కార్యక్రమాలు ఇలా మొదలు పెట్టడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ప్రధాన కారణం ఏం లేదు మొదటి నుంచి మనము కొద్దిగా లాఫింగ్ అయ్యి ఏదైనా కానీ నవ్వుతూ డీల్ చేసుకోవాలనుకునే రకం అనమాట సో ఏదైనా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ నవ్వుతూనే ఉంటాను ఆల్మోస్ట్ నవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం అలా నవ్వుతూ నవ్వుతూనే జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించాలనేది మన సంకల్పం సో అందులో భాగంగా మనము ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటా మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండేలా చూసుకుంటాం అనమాట సో అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే ఆర్ట్ మన పక్కన ఉన్నట్టే నవ్వాల్సిందే దాంట్లో ఈ మెడికల్ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చాం సో మా మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో మెల్లగా సర్జరీలు అవి ఇవి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటుంది జాబు ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా నవ్విచ్చాలా సో నవ్విచ్చాలని చెప్పి నవ్వు అవనుకున్నవన్నీ బాగా జోక్స్ వేసుకునే వాళ్ళం అలా నవ్విస్తూ నవ్విస్తూ జనాలను బాగా ఆకట్టుకునే వాళ్ళం అదొక అంశం తర్వాత నేను ఒక మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశా హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ అంటే శ్రీరామచంద్ర మిషన్ మా గురుగారి దయతో నేను కొంత జ్ఞానం సంపాదించాను కొద్దిగా పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంది మరి ఎక్కువేం కాదు సో ఆ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ని మనము చాలా డెప్త్కి తీసుకున్నాం సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ చేసాం ఆ సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మనిషి తనలో ఉన్న లోపాలని కరెక్ట్ చేసుకుంటే మనిషి తనలో ఉన్న కొన్ని శక్తుల్ని నియంత్రించడం నేర్చు నేర్చుకుంటే మనిషి తనలో ఉన్న కొన్ని శక్తుల్ని యాక్టివేట్ చేయడం నేర్చుకుంటే జీవితం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం సో నాది బ్యూటిఫుల్ అయింది ఇప్పుడు మీరు కూడా బ్యూటిఫుల్ కావాలి కదా చాలా బ్యూటిఫుల్ కావాలంటే జనాలకు కమ్యూనికేట్ కావాలి నాకేం తెలుసు అది మీకు చెప్పాలి సో చెప్పడానికి ట్రై చేసాం చెప్పడానికి ట్రై చేసినప్పుడు మెడిటేషన్ ఏంది వీడు పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి మెసేజ్లు అది ఇది అని చెప్పి నెంబర్లు బ్లాక్ చేశారు సో ఆ నెంబర్లు బ్లాక్ చేసినప్పుడు వీళ్ళని తిరిగి ఆకట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మెల్లమెల్లగా జోక్స్ వేస్తూ చిన్న చిన్నగా మోడీ గారితో నేను టీ తాగినట్టు రాజీవ్ గాంధీ గారితో కూర్చున్నట్టు అబ్దుల్ కలాంతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఫోటో ఎడిట్ చేసేవాళ్ళము తర్వాత వాటి మీద స్టోరీస్ రాసేవాడిని సో రజనీకాంత్ అని ఉన్నట్టు సినిమా ఫీల్డ్ వాళ్ళతో నేను ఉన్నట్టు అన్ని ఫోటో ఎడిట్లు చూసారనమాట ఇంత పెద్ద డాక్టరు ఇంత టైం ఎక్కడుంది అనుకున్నారు అని నా మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టి జనాలు అన్బ్లాక్ చేశారు మెల్లగా వీడియోలు స్టార్ట్ చేసినాం జోక్స్ వేయడం ఆ జోక్స్ వేస్తూ వేస్తూ ఈరోజు ఆ జోక్స్ వల్ల చాలామంది రిలీఫ్ అవుతూ వాళ్ళలో వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసుకుని వాళ్ళలో వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసుకుని త్రూ వాట్సాప్ మెయిన్గా నా బ్రాడ్కాస్ట్లో నుంచి వాట్సాప్లో పడతాయి వాట్సాప్లో నుంచి గ్రూప్లో పడతాయి గ్రూప్లో నుంచి ఇండివిజువల్ రీచ్ అవుతాయి అలా నా వీడియోస్ ఎక్స్టెన్సివ్గా రీచ్ అవుతూ మెల్లగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి పెట్టాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇదంతా స్టార్ట్ చేసి సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో స్టార్ట్ చేసిన యూట్యూబ్ ఛానల్కు ఏం పేరు పెడదాం అనుకున్నాం సో అప్పుడు అబ్బా టీవీ అని పెడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే తెలుగుడి జీవితంలో అబ్బా అనేది చాలా వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ పుట్టినప్పుడు అబ్బా అంటాం దెబ్బ తగిలితే అబ్బా అంటాం ఆనందమైతే అబ్బా అంటాం బాధ అయితే అబ్బా అంటాం సో ప్లెజర్ ఉన్నప్పుడు అబ్బా అంటాం సో రకరకాలుగా ఉన్న ఈ అబ్బాయిని మనకు వాడుకుందాం అనేది ఉద్దేశంతో అబ్బా టీవీ అని పెట్టాం సో ఈరోజు అబ్బా టీవీ జనాలు అందరితో అబ్బా అబ్బా అనిపిస్తుంది ఇది మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక విషయం సార్ మీరు ఎందుకంటే గతం నుంచి మీరు ఒక డాక్టర్గా కొనసాగుతున్నారు మరోవైపు ఈ మధ్య కాలంలో ఏదైతే ఉందో ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున రీచ్ అయితే ఇవన్నిటికి కంటే ముందు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కొంచెం మాకు బ్రిఫ్ చేయాలి మాది సొంత నర్పల ఫాదర్ గోల్డ్ స్మిత్ సో చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన కలర్ ఒకటే ఇటు తెలివైన వాడు డాక్టర్ కావాలా అనే ఆయన టార్గెట్ ఉండేది సో సో తెలివైన వాడు డాక్టర్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన హార్డ్ వర్క్ చేసి 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 డబ్బులు బాగా సంపాదించి మాకు ఎప్పుడు కావాలంటే ఎప్పుడు ఎంత కావాలంటే అది ఇస్తూ మమ్మల్ని మంచి స్కూల్స్లో చదివించి మంచి కాలేజీల్లో చదివించి ఎంబీబీఎస్ ఫ్రీ సీట్ కొట్టాం ఎంఎస్ ఫ్రీ సీట్ కొట్టాం ఎంసీహెచ్ ఫ్రీ సీట్ కొట్టాం సో చాలా ఫ్రీగా ఉంది మన ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా హ్యాపీగా ఫ్రీగా ఉండేది సో ఆ హ్యాపీనెస్ ఫ్రీతో వచ్చాము ఇక్కడ కూడా మంచి సర్వీస్ చేయాలనిపించింది తక్కువ కాస్ట్లో మంచి సర్వీస్ చేయాలనిపించింది ఫాదర్ సంపాదించి పెట్టాడు అదే ఇంకా ఖర్చు పెట్టలేదు ఇంకా కూడా మా బలరా ఉన్నాడు
కాఫీ టీ తాగము నాన్ వెజ్ తినము మాంసం తినము మందు తాగము ఎక్కడికి పోయి అలవాట్లు లేదు కూర్చోవడమా ధ్యానం చేసుకోవడమా పేషెంట్లతో సర్జరీ చేసుకోవడమా అంతే నాకు మా బలరాం కూడా అంటున్నాడు సార్ డబ్బులు సంపాదించి సంపాదించి ఏం చేస్తారు సార్ మీ నాన్న సంపాదించి పిన్నాడు నువ్వు సంపాదించి అంటే రిలాక్స్గా అప్పులు లేకుండా ఉన్నాము దట్స్ ఎన్ అఫ్ అనుకుంటున్నాము అదే హ్యాపీనెస్ అసలైన హ్యాపీనెస్ అని చెప్పాను సో ఈ మధ్య నాన్ వెజ్ పూర్తిగా ఎప్పుడో ఇరవై రెండు ఏళ్ళ కిందన మానేసాం మందు మానేసాం మందు ఎప్పుడో ఇరవై రెండు ఏళ్ళ కిందన మానేసాం ఈ మధ్య బరువు తగ్గాలని చెప్పి కాఫీ టీ కూడా తగ్గద్దన్నారు సరే అది కూడా మానేసాం ఆయిల్ ఫుడ్ వద్దన్నారు అది మానేసాం సో ఈ శరీరాన్ని హ్యాపీగా పెట్టాలి ఆరోగ్యంగా పెట్టాలి అప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఉంటాం సో హ్యాపీగా బతికేస్తున్నాం అంతే ఓకే సార్ ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మీరు కరోనా టైంలో చేసిన వీడియోస్ వల్ల చాలా మందికి ఆత్మ ఆత్మస్థైర్యం వచ్చింది అని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున ఎందుకంటే రిలాక్సేషన్ రిలాక్సేషన్ ఎందుకంటే అప్పుడు చాలా భయపడిన సందర్భాలు చాలా మంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ వీడియోస్ వల్ల రిలాక్సేషన్ పొందామని చెప్పి చాలా మంది నోట విన్న మాట ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎఫెక్ట్ మీకు ఎలా ఉంటుంది మీ టీమ్ కానీ మీ కానీ అయ్యో మా టీం అందరు కూడా అప్పుడే ఫుల్ అంతా ఉత్సాహంలోకి వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో కరోనా వీడియోలో ఒక నూరు రిలీజ్ చేసింటాం నూరు ఉంటాయా శివ నూరు నూట యాభై ఉన్నాయి ఓన్లీ కరోనా మీదే అనమాట ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఒకటి కరోనా వచ్చి ఆసంది లేకపోతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడే సుల్తాన్పేట పోయింది మొన్న నర్సాపురం పోయింది మళ్ళీ రంగాపురం పోయింది మళ్ళీ నార్పుల్ పోయింది తడకలు వేసినారు అయినా ఆగలేదు వ్యాక్సిన్ వేసినారు అది ఇది అని చెప్పి చెప్పడం అది భయంకరమైన వైరల్ అయ్యి సినిమా స్టార్లు కూడా దాని మీద మీమ్స్ వేసే స్టేజ్కి వచ్చింది అనమాట సో మళ్ళీ మామగారు ఇంటికి వస్తే బంధువులు ఇద్దరు బామర్దులు ఇంటికి వస్తే వాళ్ళకు మొత్తం స్ప్రే కొట్టేసి వాళ్ళని మర్యాద చేయడము మా మామ ఇంటికి వచ్చి కరోనా పాజిటివ్ అని చెప్తే అప్పటికే ఇంట్లో కూర్చోబెట్టుకుంటాం ఆయన్ని సో కరోనాతో చచ్చిపోతామేమో అనే ఒక భయంకరమైన టెన్షన్ ఉండింది మానవ జాతి మొత్తం నిజంగా మానవ జాతి మొత్తం ఎందుకంటే అన్ని దేశాలు లాక్డౌన్లోకి వెళ్ళిపోయాయి అన్ని దేశాలు కరోనాను ఒక పెద్ద భూతంలాగా చేయించి అప్పటికి ఇంకా స్ప్రెడ్ కాలేదు స్ప్రెడ్ కానీ ఒక జబ్బును విపరీతంగా చూపించేశారు దాని మీద స్టడీస్ లేవు ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలో తెలియదు అంత స్ట్రెస్ గురి చేశారంటే అంత స్ట్రెస్ గురి చేశారు ఆ టైంలో ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా అంటే ఇంకా అంత దూరంలో చూసి ఇంత దూరంలో భయపడే రోజులు ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ టైంలో ఏమైతే చూద్దాం పదండి అని చెప్పేసి నేను ఎందుకో ధైర్యంగానే ఉన్నా ఏం ధైర్యాన్ని మించిన మా మెడిసిన్ లేదు యాక్చువల్గా సో అని చెప్పేసి మేము అడ్వాన్స్గానే మంచి మంచి వీడియోలన్నీ చిన్న ఫన్నీ జోక్స్ అన్నీ రిలీజ్ చేసాం కరోనా మీద నరుకుతామని చెప్పి ఒక వీడియో ఉంది సో వాటినన్నింటినీ చూసి జనాలు కరోనాతో ఏం కాదులే అనే ఒక రిలాక్సేషన్కి వచ్చారనమాట సో పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు సో కరోనా టైంలో స్ట్రెస్లో ఉంటారు రూమ్లో కూర్చోబెట్టారు ఎవరు ఉండరు ఐసోలేషన్ అంటారు ఆ టైంలో అమ్మో ఏం చేస్తుందో కరోనా నన్నని పూర్తి భయపడిపోతారు ఆ టైంలో మన వీడియోలు జియో అమ్మాయికి మనం చేతులు ఎత్తి మొక్కాల ఆయన టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ పర్ డే వదిలేడు అనమాట సో దాంతో నా వీడియోలు ఎక్కువ మంది చూసినారు సో ఫుల్ ఫన్ను చూసి చూసి డాక్టర్ అంట చూసానంట డాక్టర్ అంట చూసానంట పా యాక్షన్ ఇది ఇంత బాగుంది యాక్షన్ ఇంత బాగుంది అని చెప్పేసి మన వీడియోలు చూసి నిజంగానే చెప్తున్నా హార్ట్ మొత్తం చాలామంది క్లీన్ అయింది వాళ్ళు దే ఫెల్ట్ రిలాక్సేషన్ ఇన్ సైడ్ జస్ట్ నవ్వుకొని బ్రెయిన్ 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 రిలాక్స్ కాల హార్ట్ మొత్తం రిలాక్స్ అయిపోయి దే మేడ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ దే బికేమ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ అప్పటి నుంచి విపరీతంగా ఫాలోయింగ్స్ ఉన్నారు ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు నాకు విపరీతమైన ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు సో నా వంతుగా నేను పది మందికి స్ట్రెస్ తగ్గించగలిగాను ఆరోగ్యం నేవ్వగలిగాను దట్స్ వాట్ మై సక్సెస్ మై టీమ్ సక్సెస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అందరూ కలిపి ఆ టైంలో వాళ్ళు కూడా భయపడుకుంటూ వచ్చారు కరోనాకి మాస్క్లు కూడా వేసుకోకుండా చేసినారు అనుకో ఇప్పుడు కేసులు పెట్టద్దండి అప్పటికి వ్యాక్సిన్ కూడా లేదు అయినా కూడా ధైర్యంగా వచ్చారు వీడియోలు అంటే బాగుంటాయి కానీ అనేసి వచ్చేసారు బాగా చేసాం మంచి సర్వీస్ ఇచ్చాం సార్ ఒకటి మీరు చేసిన వీడియోస్లో అది చైనా అని చెప్పిందా రౌడీ ఐదు పదివేలు ఇస్తే చైనాకి ఇస్తాం రౌడీ రౌడీగా మీరు ఇది చేయడము మీసాలు పెట్టుకుని ఇటువంటివి చాలా పెద్ద ఎత్తున కనెక్ట్ అయ్యి ఇటువంటి వాటి మీద మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఏం చెప్పడం ఏం చెప్పేది సో ప్రజల్లో అందరిలోనూ ప్రతి ఒక్కరిలో నేను కొన్ని చేయాలనుకుంటుంటాము సమాజం చూసి డిగ్నిఫైడ్ అయిన ఒకటి పెద్ద చట్టం పెట్టుకొని కొన్ని చేయము అది ఎవరైనా చేస్తానంటే చూసి ఆనందపడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది మందిని దబ 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 దబ్బా కొట్టాలని పెద్ద టార్గెట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కని కూడా కొట్టలేము మనం ఇట్లా తొయ్యాలంటే కూడా ఎంత ఎనర్జీ కావాలి నేను ఇట్లా కాళ్ళే కేయాలంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి కానీ శివాజీ ఎవరు మన ప్రవాసి ఇట్లా కొడతా అంటే చూసి టిమ్టే ఎగ్జైట్ అవుతుంటారు అనమాట సో అట్లాంటివన్నీ కూడా జనాలు చూసి ఆనందిస్తుంటారు సో ఇవన్నీ
రూరల్లో విపరీతంగా యాక్టివేట్ అయినారు మన అనంతరం జిల్లాలో అయితే ఏం బో బాగుండవా అంటారు అనమాట ఇప్పుడు కూడా ఎడని పెళ్ళిళ్ళు పోతే పాపం డాక్టర్ అని తెలియదు నేను బాండింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాడు సెల్లు చూసి 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 మనకు ఫుల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు ఎవరైనా కానీ మనల్ని కనబడితేనే ఇదో ఏం మాట్లాడుతున్నావు వీడియోలో ఏం చేస్తావు నువ్వు ఎందుకో అనేది డాక్టర్ అంటే సార్ మీరు డాక్టరా ఇది డాక్టర్ కాకూడదేమో అన్నట్టు సో ఆ రకంగా ప్రజల్ని మా న్యాచురల్ టాలెంట్ ఆట ఆకట్టుకు న్యాచురల్ కూడా కాదు మేము ఏం చేయము జస్ట్ మైక్ దగ్గర తీసుకొని మీతో ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాం అట్లే మాట్లాడుతుంటాం సార్ దీనికి మొత్తం ఎందుకంటే ఏదైనా స్క్రిప్ట్ మీరు ఒక కంటెంట్ జోక్ ఒకటి అయితే తీసుకుంటాము ఆ జోక్ తీసుకొని ముందు వెనక అల్లుకుంటూ పోతాం సో ఈ మధ్యనే మస్తాంతో ఒకటి చేసామన్నమాట శివాతో చాలా చేసాము సో శివ వాళ్ళ వైఫ్ కొట్టింది మన మధ్య ఎందుకంటే గూగుల్లో అన్నీ దొరుకుతాయని చెప్పాడు ఎక్కడ దొరుకుతుంది నాది చీర ఎగిరిపోయింది ఒకటి గాలికి అది తెచ్చి అని చెప్పి కొట్టింది అనమాట సో అట్లాంటివి మస్తాన్ నీళ్ళు కట్టుపో అని చెప్తే సార్ బెల్ట్ కట్టచ్చు తాడు కట్టచ్చు నీళ్ళు ఎట్ట కడతాం సార్ అని సో అట్లాంటి చిన్న చిన్న జోక్స్ దొరుకుతాయి ఆ దొరికిన వాటిని ఎక్స్పాండ్ చేసి 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 మదించి పెద్ద పెద్ద వీడియోలు చేసేవాళ్ళము కాకపోతే ట్రెండ్ పూర్తి మారింది ఇప్పుడు షార్ట్స్కి వచ్చేసింది అంతా కూడా చాలా ఇన్స్టాంట్గా రెండు మూడు డైలాగుల్లో ఒక వీడియో రావాలి సో నవ్ దట్ ఈస్ ట్రెండింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అడ్జస్ట్ ఫర్ ద ట్రెండ్ సో ఆ ట్రెండ్కి ఇంకా అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అడ్జస్ట్ ఫర్ దట్ ట్రెండ్ సో ప్రశో నా పిల్లోడితో చేసాము సో వాటితో కోట్లలో ఉన్నాయి అనమాట అంతా వన్ మినిట్ లోపల ఉంటుంది కంటెంట్ మొత్తం బిర్యానీ ఇట్లా పెట్టాను రెండు కోట్ల లైక్స్ వచ్చాయి జస్ట్ కొద్ది బిర్యానీ పెట్టిన ఎందుకు నేను తినలే సో ట్రెండ్ మారుతుంది సో ప్రజల్లో ట్రెండ్ మారుతుంది సార్ ఒకటి మీ టీముకి సంబంధించి మీరు వీళ్ళకి పేమెంట్స్ ఉంటాయా మీ లేదంటే మీతో అఫెక్షన్తో వస్తున్నారా మీ టీమ్ అంతా ఎలా ఉంటుంది ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ ఫుల్ అఫెక్షన్తో వచ్చారు ఫుల్ అఫెక్షన్తోనే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫుల్ అఫెక్షన్తోనే ముందుకు జరుగుతుంది సో వీళ్ళు ప్రొఫెషన్స్ అన్నీ వాళ్ళకు ఉంటాయి నా ప్రొఫెషన్ నాకు ఉంటుంది మధ్యాహ్నం ఖాళీగా ఉన్న టైంలో ఓ పది నిమిషాలు మా కలుస్తాము కలిసిన వెంటనే ఏదో ఒక జోక్ చెప్పుకుంటాం జోక్ నే వీడియో తీయాలనుకుంటాం మైకులు దగ్గర తెచ్చుకుంటాం వీడియో తీసుకోవడం మళ్ళీ వాళ్ళ పని మంది వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సాయంత్రం కూర్చోవడమా వీడియో ఎడిట్ చేయడమా రిలీజ్ చేసేసేయడమా ఇది ఇది ఇన్ని రోజులు జరిగింది అది సో ది కేమ్ విత్ అఫెక్షన్ అండ్ బాండింగ్ సార్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఎందుకంటే మీరు ఈ వీడియోస్ అన్ని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకవైపు ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది సార్ వాళ్ళతో బాండింగ్ మీకు ఎందుకంటే అంటే లైక్ టు కనెక్ట్ పేషెంట్ అంటే ఐ టో ఐ డోంట్ లైక్ డిసీజ్ యాజ్ డిసీజ్ ప్రతి మన దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు మన మనిషి అనుకునే ఫీలింగ్లో ఉంటాను సో మన మనిషి అనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసాం ఎమోషనల్గా అంటే నా అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళ తెప్పించడానికి ట్రై చేసాం యా ఊరు మీది ఏం చేస్తారు ఎంతమంది పిల్లలు ఏం ఉద్యోగం చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ దట్ విల్ కనెక్ట్ అస్ దేమ్ దేర్ ఎమోషన్స్ సో జబ్బును ఎవరైనా ట్రీట్ చేసాం డాక్టర్ని చదువుకున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడు ఏ టైంకి ఏ మెడిసిన్ వేయాలో ఏ సర్జరీ చేయాలో అన్నీ కూడా చకచక్యంగా జరిగిపోతుంటుంది సో నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ వాళ్ళ హార్ట్ కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి కొద్దిగా సో నాది కూడా హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ సో ఐ లైక్ టు కనెక్ట్ ఐ లైక్ టు కనెక్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ విత్ దేర్ హార్ట్స్ వాళ్ళతో లోపల పూర్తి లోపల అంతరంగంలో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు ట్రై చేస్తుంటా ఇప్పుడు మనం అమెరికాకు పోయినాము మా నార్పులోడు కనిపించాడు అబ్బా మా నార్పులోడు అనే ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి అట్లాగే నా క్లినిక్ వచ్చిన వాళ్ళకి యా ఊరు మీది ఆ సందులో లోపలికి అంటుంటా ప్రతి ఒక్కరికి అదే మాట అంటుంటా సో మాది సరప సార్ అంటే ఆ సందులో లోపల కదా ఆ గుడి పక్క సార్ అంటారు వాళ్ళే నేను నాకు అది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు బట్ సార్కు మన సనపు తెలుసు కనెక్షన్ ఎమో ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఇట్లాంటివి మనకు ప్రాక్టీస్లో బాగా క్లిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట మనవి అవన్నీ ఫాలో కావచ్చు జనాలు కూడా యూత్ అందరూ ఫాలో కావాలి ప్రాక్టీస్ ఈజ్ నాట్ మెడిసిన్ ఇట్ ఈస్ అ హ్యూమన్ బాండింగ్ సార్ ఇంకో విషయం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎందుకంటే యూత్ పెద్ద ఎత్తున మీరు ఎందుకంటే ఒకవైపు మెడిటేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఒకవైపు మెడిటేషన్ ఉంది యూత్కి ఈ వైపు వెళ్ళాలి అనే దానికి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ యూత్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలండి ఎందుకంటే సమాజం నన్ను డిస్టర్బ్ చేయలేదు నేను నాకు నేనుగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే తప్ప సమాజం నన్ను డిస్టర్బ్ చేయలేదు సో మన అంతరంగంలో ఉన్న చాలా వరకు లోపాలు చాలా వరకు అవివేకాలు చాలా వరకు బలహీనతలు అవన్నీ కూడా మనల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి సో ఎక్స్క్లూజివ్లీ రాబోయే యూత్కి సెల్ఫ్ అనే దాని మీద ఎక్కువగా కంట్రోల్ లేదు అది ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడుతున్నారు సో చాలామంది స్ట్రెస్కి లోన్
ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అమోహం టెంప్టేషన్ అంతే సో యూత్కి ఏం చెప్తామంటే పిల్లలు మేము కూడా ఆ స్టేజ్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే పదహారు పదిహేడేళ్ల వయసులో బైక్లు వేసుకొని ఫుల్ ఎగిరినాము దుంకినాము అన్నీ అయిపోయినాయి ఏం లేదు కింద పడితే మోకాలు దొరలు పోయినాయి అంతే ఆ స్పీడ్ పోయి పీకింది ఏం లేదు కాబట్టి మీ అందరికీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే మీ మీద మీరు కంట్రోల్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్ మీ మీద మీరు మీ మైండ్ మీద మీ హార్ట్ మీద మీ వ్యక్తిత్వం మీద మీ పర్సనాలిటీ మీద ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్గా నిలబడేటట్టు తయారు కండి ఆటోమేటిక్గా లైఫ్ మీ చేతిలో ఉంటుంది ఇదే మేము మీకు ఇచ్చిన మెసేజ్ అది చెప్పడానికి నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నా సో యూత్ అందరికీ ఒకటే క్వశ్చనే ఒకటే మీ మీద మీకు కంట్రోల్ ఉందా మీ యూత్ అందరికీ ఒకటే ఆన్సరే మీ మీద మీకు కంట్రోల్ కావాలంటే మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ మరీ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ వాట్ మై మెసేజ్ టు ది యూత్ సార్ యూత్ ఇంకొక విషయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా సరైన ట్రాక్లో వెళ్ళకుండా బియాండ్ వెళ్తున్నారు పిల్లలు అందులో దాంట్లోనే ఏదో అద్భుతం అన్నట్టు అదే చూస్తున్నారు ఎందుకంటే మూలాలు మర్చిపోతున్నారు ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు అంటే తల్లిదండ్రుల ఒక ఆకాంక్ష కావచ్చు ఇటువంటి ఇవన్నిటిని మీరు ఎందుకంటే ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు సార్ మాకు ఏం సజెస్ట్ చేయనండి పిల్లల్ని ప్రేమగా పంచితే ప్రేమగా పెంచడం ఒకటి పిల్లలు అంటే సాఫ్ట్గా కూల్గా మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళతో హ్యాపీగా పెరిగితే సాధ్యం అయితే ఒక డైలీ డైలీ విన్ రియాలిటీ సో పెద్దలే ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్లో బతకడము ఫుల్ టెంప్టేషన్లో బతకడము అది ఉంటే ఇప్పుడు ఆస్తి ఉంటే చాలా అంటారు మొరల్స్ అవసరం లేదా మొరల్స్ ఆర్ రియల్ హ్యాపీనెస్ మన మనిషికి మన ఆత్మ సంతృప్తి ఉందా లేదనేది పెద్దలు చూపించడం లేదు సో డబ్బులు ఉంటే చాలు సో సమాజంలో కూడా చాలామంది డబ్బులు ఉంటే చాలా లేదు ఎట్లా ఒకటి సంపాదించు ఎట్లా ఒకటి సంపాదించేది కాదు కదా ఇక్కడ ఆత్మ సంతృప్తి అనేది కావాలి సో అది మనము పెద్దలుగా మనం రియలైజ్ అది పిల్లలకు ఒక గిఫ్ట్ లాగా అందించగలిగినప్పుడే మనము యువతరాన్ని సరిగ్గా పెట్టగలం మనమే యువతరాన్ని సరిగ్గా పెట్టాలి యువతరంది తప్పు కాదు వాళ్ళకి తెలియదు ఏంది మనందరము ఎడ్యుకేట్ అయ్యి మెడిటేషన్ ద్వారా మనల్ని మనం రియలైజ్ అయ్యి యూత్ని ఒక రైట్ డైరెక్షన్లో పెట్టాల్సిన డ్యూటీ మన తరందే మన ముందు తరాలదే మన ముందు తరాల వరకు దేవుడు దయము అనేది ఒక దేవుడు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది భక్తి అనేది ఉంది పొద్దున్న లేస్తేనే పూజ చేయాలా ఇంటి ముందర కల్లా జల్లాలా ముగ్గు పెట్టాలా ఒక ట్రెడిషనల్గా ఉండాలా పది మందితో మంచిగా మాట్లాడాలా మంచి మర్యాద అని బడి మా బడి బుక్కులు బా బాల బాలమిత్ర చందమామి కథలు బుక్కులు మోరల్స్ నేర్పించేవాళ్ళం ఇప్పుడు యూత్కి ఎక్కడ నేర్పిస్తున్నాం నా కొడుకు కరెక్ట్గా ఉంటే చాలు నా కొడుకు బాగుంటే చాలు సో వాడు అల్లరి పనులు చేస్తున్నా కూడా సమర్థిస్తున్నాం బై దా బై దట్ దే ఆర్ గెటింగ్ డివియేటెడ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ బిహేవియర్ రేపు టీచర్స్ దండిచ్చినా కూడా పేరెంట్స్ దాన్ని డైజెషన్ డైజెషన్ చేసుకోలేము నా కొడుకుని ఒక మాట అంటే బాగుండదు చూడు కొట్టకూడదు ఓకే హర్టింగ్ చేయొద్దు టీచర్లు కూడా హర్టింగ్ చేయాలనే చేయరు సో హర్ట్ అసలు హర్ట్ చేయొద్దు అంటే వాడికి ఎట్లా మరి తీసేసి మెతడ్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ కూడా చేంజ్ అయింది అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ అయింది ఇంతకుముందు ఓ మా ముందు బర్ర తీసుకుంటే మొత్తం మొత్తం నేర్చుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు బర్ర తీసుకుంటే టీచర్ని కొడతారు సో బర్ర బర్ర పోయింది బర్ర కాన్సెప్ట్ పోయింది సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేటెస్ట్ ఈ విషయం తీసుకుంటే ఎందుకంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ ఆ స్థాయికి చేరుకోవడంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల శ్రమ ఇటువంటి చాలా ఉంటాయి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి సూసైడ్ కావచ్చు అది మర్డర్ కావచ్చు అది బ్యాన్ అది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ కాలంలో ఇటువంటి ర్యాగింగ్ కానీ ఇటువంటి ఉన్నాయా అబ్బా బాగుంది బాగుంది మాకు కూడా నేనే నాన్నే ర్యాగింగ్ చేశారు విపరీతంగా ర్యాగింగ్ చేసినారు ర్యాగింగ్ చేసి వాళ్ళు ఇంకా బట్లు ఇప్పు అంటే టక్ 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 బట్లు ఇప్పేసి నిలబడుతున్నాయి ఏ నాది చూస్తే నాది నాదేం పోతుంది వాళ్ళకి కదా సిగ్గొచ్చేదని గబ్బ గబ్బ బట్లు ఇప్పేసి నిలబడుతున్నా వాళ్ళు అన్నారు అంటే రే ఆపు రాపు రాపు ఇప్పేది అంటే సరే చూడండి సార్ అంటున్నా సో మాదేంటంటే ఆ కాలంలో ర్యాగింగ్ని బాగా ఫుల్గా యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళం వైలెంట్ టార్చర్ పెడితే గొడవలు అయ్యేటివి సో మా నైంటీ ఫోర్ బ్యాచ్లో నైంటీ త్రీ నైంటీ టూ వాళ్ళు మమ్మల్ని ర్యాగింగ్ చేసిన మా సీనియర్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు నాకు ఫుల్ అఫెక్షన్తో ఉంటారు ఎందుకంటే ది నో మీ వెరీ వెల్ ర్యాగింగ్ చేసినప్పుడు ఒక హ్యూమన్ బాండింగ్ అనేది అక్కడ ఏర్పడుతుంది అనమాట రే అది చేయరా రే ఇది చేయరా అంటే మరి వైలెంట్ ర్యాగింగ్ ఐ బ్యాన్ ఐ హేట్ ఇట్ ఫ్రెండ్లీ ర్యాగింగ్ నీడెడ్ ఎందుకంటే హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అనేది వస్తుంది అక్కడ అక్కడ నన్ను ర్యాగింగ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ నేను ఒక ఫేవరెట్ సబ్జెక్టు కప్పలా గెంత అంటే టపటపటపా జంగుతు ఎగ్గింతున్నాను రే సిగ్గులేదు అని కానీ లేదు సార్ అని చెప్పి రేపు ఫ్యూచర్లో ఏదో చేస్తారో ప్రపంచాన్ని అన్నారు చేస్తాను సార్ ఖచ్చితంగా అని చెప్పినాం అప్పటికీ నటన విపరీతం మనకు సో క్యారెక్టర్లు చేసేది అది అక్కడ యాక్షన్ చేయమంటారు కొన్నిసార్లు నెల మీద పడి
ర్యాంకింగ్ బ్యాన్ చేసిందే మంచిదైంది బట్ యూత్కి నేను చెప్తున్నాను చూడండి మీరు ఏదైతే జాయిన్ అవుతున్నారో అదొక్కటే మీ జీవితం కాదు ఎంబీబీఎస్ ఒకటే జీవితం కాదు బయటకు వచ్చి నార్మల్ కూలి పని కూడా బతికే మనం బతకడం ఇంపార్టెంటు ఎవడైనా అరవై ఏళ్ళు బతుకుతాడు అరవై ఏళ్ళలో ఎంత కష్టపడ్డామో ఎంత సంపాదించాము అనేదే ఇంపార్టెంటు ఏం లేదు దాంట్లో మన హ్యాపీనెస్ ఉందో లేదో చూసుకోండి ఆ బొక్కలో ఎంబీబీఎస్ చేయకపోయినా ఈరోజు నేను హ్యాపీగానే ఉండి ఉంటాను ఎందుకంటే దట్స్ మై యాటిట్యూడ్ ఓకే ఎంబీబీఎస్ అయినా కాబట్టి చెప్తున్నా అనుకోద్దండి మీరు అంత తెంచుకోవాల్సి వస్తే తెంచిపడేసి హ్యాపీగా ఉండండి ఏదైనా సరే తెంచిపడేసి హ్యాపీగా ఉండండి బాగుండండి చాలు సూసైడ్లు ఈ సైడ్లు వద్దు మనకి ఫ్రస్ట్రేషన్ వద్దు బీ కూల్ బీ హ్యాపీ కీప్ హ్యాపీ అంతే బీ స్మైల్ అనమాట ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండండి సో స్ట్రెస్కి వద్దు ఎదురు తిరుగుదాం ఎదురు తిరిగితే రెండు నెలలు కష్టపడితే చాలు మూడో సంవత్సరం సెట్ అవుతుంది సమాజమే సెట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ మై మెసేజ్ టు పబ్లిక్ అండ్ కంట్రోల్ యువర్ మైండ్ కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్ క్లీన్ యువర్ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ యువర్ మైండ్ బీ హ్యాపీ ఈ మూడు మీరు సాధించాల్సిన విషయాలు దాన్ని ఎప్పుడు బయట నుంచి ఇవ్వలేడు మీ ఈగోని ఎవడు బ్రేక్ చేయలేడు కాబట్టి మీ ఎమోషన్స్ ఎవడు క్లియర్ చేయలేడు మీ ఈగోని మీరే సప్లైమ్ చేసుకోవాలా మీ ఎమోషన్స్ మీరే సప్లైమ్ చేసుకోవాలా మీ మైండ్ని మీరే రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మీ డ్యూటీసే ఇది ఇండివిజువల్ డ్యూటీ ఇప్పుడు ఆయన ఎవడు అక్కడ సూసైడ్ చేసుకుంటారు వాడి దగ్గర పోయి నీకు ఈగో పెట్టుకోవద్దు నీ ఎమోషన్స్ క్లీన్ చేసుకో అంటే అవలే ఉంటుంది పెద్ద అవలే ఉంటుంది ఓకే కానీ పని మాట్లాడచ్చు మనం వంతుగా పాజిటివ్గా ఉంచడానికి ట్రై చేయొచ్చు అదండి సార్ సార్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్తో కావచ్చు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మొత్తం అందరితోనూ మీరు ఏదైతే ఉందో మీ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఒక ఫన్నీ లెవెల్లోనే ఉంటుంది అని చెప్పేసి పేషెంట్స్ కూడా చెప్తారు ఫన్నీగా ఉంచడానికి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినట్టు ఏమన్నా రెండు మాతో షేర్ చేసుకోవాలి యా వాళ్ళ ఎమోషన్స్ తగ్గించడానికి ఫస్ట్ టార్గెట్ చేస్తా ఇప్పుడు జబ్బు వచ్చిన వాడికి సింటమ్ ట్రీట్ చేయడం ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫీవర్తో ఉన్న పేషెంట్కు ఫీవర్ను తగ్గించడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ కేసు అది చేయలేనప్పుడు డాక్టర్గా నేను ఫెయిల్ అయినట్టు ఇన్ కేస్ అది చేయలేనప్పుడు నేను డాక్టర్గా ఫెయిల్ అయినట్టు సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు కట్ డౌన్ కమ్ రెడ్యూస్ దేర్ ఫీవర్ ఆర్ పెయిన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వాటిని తగ్గించడం మన డ్యూటీ సో తగ్గించిన తర్వాత పేషెంట్ అంత లోపల వాడి ఎమోషన్ కూడా మనం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళతో న్యాచురల్గా మాట్లాడాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ లవ్ టు బీ బాగుందండి కొద్దిసేపు ఇంటర్వ్యూ సాధించపోయింది కదా కాలం ప్రశ్న ఏ ఊపండి అబ్బా ఐఎస్ఎం టీ దో వీళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ దో సేవకులు అనుకోదండి వీళ్ళందరూ నా హృదయంలో ఉన్న మిత్రులు వీళ్ళు సార్ ఇంకా ఎక్కువ పండే పైకి ఏం మీకేం మంచి మంచి స్కిట్లు లేదా మీకు పేరు తెచ్చింది లేదా సో వీళ్ళు కూడా నన్ను తిట్టుకుంటున్నారేమో తెలియదు కానీ తిట్టుకున్నా నాకైతే చెప్పరు కాబట్టి నేను కూడా హ్యాపీ చాలా సార్ లేని వీడియో కష్టమైతుంది వాపండి యా యా ఐ లైక్ టు కనెక్ట్ దెమ్ అండ్ ఐ లైక్ టు చాక్లెట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ చాలా మంది పేరెంట్స్ కాఫ్ ఉంటే చాక్లెట్ ఇచ్చిన బయట పోయి తిడుతున్నారంట అందుకని ఇవ్వడం తగ్గించాము బిస్కెట్ ఇవ్వడం తగ్గించాము అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఇస్తే పిల్లోడు కనెక్ట్ అవుతాడు బొమ్మల్లో ఏదో ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ట్రై టు కనెక్ట్ పీపుల్ కనెక్ట్ మై చిల్డ్రన్ వాళ్ళందరూ నా పిల్లలు అనుకొని జబ్బేం లేకపోతే మాత్రం వెళ్ళి ఒళ్ళకి ఎత్తుకోవడం గ్యారంటీ ఒక సెల్ఫీ దిగడం గ్యారంటీ పిల్లలతో ఫోటోలు దిగడం గ్యారంటీ ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఐ లైక్ టు కనెక్ట్ దెమ్ ఎమోషనల్లీ సార్ ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ ఈ కల్చర్లో ఎందుకంటే మీరు మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ ఎక్కువగా దాన్ని ఇది చేస్తున్నారు ఎంత మటుకు కనెక్ట్ అవుతారు అందులో దాన్ని ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరిగెత్తున్నారు సార్ మొత్తం అంతా పోలీసు నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మెడిటేషన్ కనెక్ట్ అవుతున్నారా చాలా మంది మీరు పెద్ద ఎత్తున దాన్ని ఏదో యుద్ధం లాగా చేస్తున్నట్టుగా యుద్ధం కాదు అదే నా జీవితం హార్ట్ ఫుల్నెస్ రామచంద్ర మిషన్లో చేరిన రోజు నుంచి ఆ రోజు నా గురువు గారు నాకు ఇచ్చిన మంచి ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను రియలైజ్ అయినా రియలైజ్ ఇక్కడ నాలెడ్జ్ కాదు కానీ రియలైజేషన్ సో నాకు నేనుగా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట ఐ హ్యావ్ రియలైజ్ లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ దట్ లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ దట్ ఎందుకంటే పరిగెడుతున్నారు పరిగెడుతున్నారు ఎవరు పరిగెత్తిస్తున్నారు మీ మైండ్ పరిగెత్తిస్తుంది ఒకటికి పది కోరికలు అది చూపిస్తాను కాబట్టి మీరు పరిగెత్తున్నారు ఒకటికి ముప్పై కోరికలు చూపిస్తాను కాబట్టి అది మీరు పరిగెత్తిస్తున్నారు ప్లస్ లోపల సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఊరికే ఎమోషన్స్ వస్తున్నాయి నాకు నచ్చినట్టే జరగాలా అనే దాంట్లోనే ఎమోషన్ ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు ఎవరో ఎక్కడ ఢిల్
be peaceful be stress free be emotional free that is your real life so that is what i wanted to connect to the public andukane meditation ante ipudu time waste antunnaru roju gandha sep kurchoni na meditate na mind ni regulate cheskoni correct pannalanu gurtu cheskoni vaadini chesesan anku aa roju kada complete ayinatte kada ఈ మా పరిగెత్త మైండ్తో సడన్గా పోయి చాక్లెట్లు చూసి తర్వాత బిస్కెట్లు చూసి తర్వాత దోశలు చూసి తర్వాత పూరీలు చూసి పరిగెత్తి పరిగెత్తి తింటే బదులు సో వై డోంట్ యూ రెగ్యులేట్ యువర్ మైండ్ అండ్ సేవ్ యువర్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టైమ్ వేస్ట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ టైమ్ సేవింగ్ ప్రొసీజర్ సో మెడిటేషన్ ఒక గంట మీరు చేసినారంటే ఇరవై రెండు గంటలు మీరు ఎట్లా చేయాలో ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఇరవై మూడు గంటలు సో ఇరవై మూడు గంటలు మీరు మిగిలించుకుంటున్నారు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టైమ్ వేస్ట్ అండ్ యువర్ రెగ్యులేటింగ్ యువర్ మైండ్ మైండ్ పరిగెత్తిస్తాను కాబట్టి జనం సొసైటీ అందరూ పరిగెడుతున్నారు న్యూస్ ఛానల్స్లో పది ఛానల్స్ చూసి పది న్యూస్లు చూసి పది ఎగ్జైట్మెంట్ చూసి అమ్మో ఈరోజు అదాని అదాని వల్ల డెబ్బై పది లక్షల కోట్లు నష్టం వచ్చిందంట మోడీ దానివల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాడంట హూ ఈజ్ రన్నింగ్ బిహైండ్ దిస్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ రన్నింగ్ సో సోషల్ మీడియా అంతా దేన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది సమాజాన్ని కాదు మన మైండ్ సెట్ని టార్గెట్ చేస్తుంది సో మన మైండ్ సెట్ మన మైండ్ రెగ్యులేషన్లో లేనిది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ రన్నింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్వేస్ ఎ రన్నింగ్ సో రిమెంబర్ దిస్ meditation helps in regulating mind and clear your emotions and saving your time and saving your energy sharpen your attitude intelligence perutadi and it be keeps you healthy and keeps you stress free then it is helping a lot so heartfulness meditation lo nenu oka trainer ga chusanu dadapu aa 8 days la training lo chaala mandi naatho maatladutu maatladutu relaxation isthane happy ga nidra pai lestaru yoga nidra la kelli vastaru anamata so that is how meditation is helping ఎక్స్క్లూజివ్లీ మా గురువు గారు నాకు అందిస్తున్న విపరీతమైన ట్రాన్స్మిషన్ నేను పబ్లిక్ అందించాలని విపరీతంగా తిరుగుతున్నా విపరీతంగా సక్సెస్ అవుతున్నా నాతో ఈరోజు అబ్బా టీవీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నేను కూడా ఇంతసేపు రన్నింగ్ రన్నింగ్లోనే ఉన్నా చూడండి ఎందుకంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు ఎమోషన్ కొద్దిగా రన్నింగ్ ఉంది రన్నింగ్లో ఉంది నేను కూడా రన్నింగ్లోకి వెళ్ళా సో కంట్రోల్ కంట్రోల్ మా గురువు గారు అందించిన ట్రాన్స్మిషన్ని పది మందికి ప్రశాంతతను అందించడానికి పది మంది జీవితాలు బాగుపరచడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఉపయోగపడుతుంది మా దాజీ గారు మా చారీజీ గారు లాలాజీ బాబూజీ కూర్చోండి సో ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు ఒక గ్రేట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు సో ఆ గ్రేట్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యాపీ అండ్ కామ్ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్తున్నారు నాతో మాట్లాడితే ఒక రకమైన వైబ్రేషన్ ఒక రకమైన రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను నా గురువు గారిని తలుచుకొని మాట్లాడుతుంటాయి ఇక్కడ సో బై దట్ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ మీ అందరికీ అందుతుంటుంది అనమాట సో ట్రాన్స్మిషన్ అందినందువల్ల మీరు రిలాక్స్ అవుతున్నారు నేను వీడియోలు చేసేటప్పుడు కూడా మా గురువు గారి ధ్యానంలోనే ఉంటా ఇది నా గురువు గారు చేస్తాను అనుకుంటుంటాను సో మా బాబూజీ గారు ఎక్స్క్లూజ్లీ మా దాజీ గారు ఎక్స్క్లూజ్లీ చారీజీ గారు సో అందరినీ తలుచుకొని చేస్తుంటాం కాబట్టి ఆ తలుచుకున్నప్పుడు ఒక రకమైన పీస్ఫుల్ వైబ్రేషన్ అనేది నా హార్ట్ లేక ఎంటర్ అవుతుంది ఆ హార్ట్ అనేది మీ అందరికీ ఎంటర్ అవుతుంది సో బై దట్ యువర్ హ్యా ఫ్రీ సో ఇప్పుడు మెడిటేషన్ మీకు టైం సేవ్ చేసిందా టైం వేస్ట్ చేసిందా ఇట్ ఈస్ సేవ్డ్ యువర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ సేవ్డ్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్లస్ ఎంతకాలం భూమి మీద బతుకుతాం టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్లో రెండు వేల నూరుకి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను భూమి మీద అవునా కదా రెండు వేల నూరుకు ఉండనంటే ఈ బాడీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను సో బాడీ వదిలి నేను ఎక్కడికి పోతున్నాను అనేది నా క్వశ్చన్ కూడా ఉండింది సో నేను దాంట్లో ఒక డెప్త్కి రేలేది రీచ్ అయ్యే ఆ డెప్త్ అంతా చూశాను అనమాట సో మై పర్మనెంట్ థింగ్ ఈజ్ మై సెల్ఫ్ మై ఇన్నర్ సెల్ఫ్ నాలో ఉన్న భగవంతుడే అసలైన ప్లేస్ అక్కడికి రీచ్ అయితే చాలా లయ వస్తా అంటారు ముక్తి స్థితి అంటారు ఈరోజు రాముడు కృష్ణుడు మహాత్ములు ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రపంచానికి అదే మెసేజ్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా జీసస్ క్రైస్ట్ కావచ్చు అల్లా మహం వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే మీ అంతరాత్మలో ఉన్న పరమాత్మతో కనెక్ట్ కావండి అని సో వాళ్ళు సూచించిన ఈ పూజలు పునస్కారాల కోసం మిగతా పూజలను తిట్టుకోవడం అది కాదు వాళ్ళు చెప్తున్నది మీ అంతరాత్మలో ఉన్న పరమాత్మను కనెక్ట్ అవ్వడానికి పెట్టిన రూల్స్ ఫాలో కండి అని సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అవర్ లైఫ్ గోల్ టూ రెండు వేల నూరులో నేను ఒక్కడ ఫిజికల్ బాడీగా ఉన్నాను బట్ ఐల్ బీ దియర్ సమ్వేర్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అనేది త్రూ మెడిటేషన్ యూ కెన్ రియలైజ్ అంటే ఇది చాలా డెప్త్ సబ్జెక్ట్ ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ప్రజలకు ఇది ఖచ్చితంగా అవసరం నా మెడికల్ నాలెడ్జ్లో చాలా డెత్స్ చూశాను చాలా బస్ చూశాను నేను ఎక్కడి నుంచి పుట్టాను అనే దానికి కొన్ని ఆన్సర్లు వచ్చాయి నాకు నేను తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాను అంటే ఎక్కడికి వెళ్తానని కాదు కానీ ఐ హ్యావ్ రీచ్డ్ సర్ట్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ వైబ్రేషన్ సో ఐఎమ్ రియలైజింగ్ వాట్ ఈస్ సంథింగ్ బియాండ్ బాడీ ఏముందో అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నా సో మెడిటేషన్ ఆ రకంగా కూడా మీకు హెల్ప్ చేసింది సో వంద రూపాయలు సంపాదించా వంద రూపాయలు
ఈ ఇస్ డూయింగ్ హిజ్ వర్క్ అగైన్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో మరొకసారి కాలేజీ డేస్ కి మరొకసారి వెళ్దాం యా ఒకటి మీరు చదువుకునే టైంలో ఏదైతే క్లాసెస్ బంక్ కొట్టడం కానీ ఎందుకంటే గోడల్లోకి సినిమాలకు వెళ్ళడం కానీ ఇటువంటివి అన్ని మీ లైఫ్ లో ఎలా ఉన్నాయి అవి ఒకసారి షేర్ చేస్తున్నా పైరు మై చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీ నార్పల్లో స్కూల్లో చదివాము నార్పల్లో స్కూల్లో చదివినప్పుడు అబ్బో మనం చేసిన అల్లరు అంత ఇంత కాదు అంటే స్కూల్కి ఎగ్గొట్టడం అనేది మా ఫాదర్ బెర్ బర్ర తీసుకొని వాంచి పడేస్తాడు సో కాబట్టి స్కూల్కి ఎగ్గొట్టే ప్రశ్నే లేదు స్కూల్కు మధ్యలో గేమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆడుకునేదానికో తిరిగేదానికో సినిమా రిలీజ్ అయితే మా నాన్న అడిగిపోయే వాళ్ళము సో రిలాక్స్గా బతికాము చాలా హ్యాపీగా బతికాము కాలేజీలో ఖచ్చితంగా ప్రతి క్లాస్కి అటెండ్ అవుతా ఎందుకంటే వినడంతోనే నేను నేర్చుకుంటా చదివేది కూడా చాలా తక్కువ చాలా నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ చదవడం కంటే కూడా వినడంలోనే ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు సో ఒక్క క్లాస్ కూడా ఎగ్గొట్టేవాన్ని కాదు బట్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అల్లరు ఉంటుంది చూడు దాంట్లో నేనే నెంబర్ వన్ ప్రతి ఒక్కరితో విపరీతంగా అల్లరి చేసేవాళ్ళము వాళ్ళని కామెంట్ చేసేది వీళ్ళని కామెంట్ చేసేది వాళ్ళ మీద జోక్స్ చేసేది అందరితో ఫుల్ తిరిగేది ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగిందని కింద నిలబడి ఫుల్ డ్యాన్సులు మనవే స్టేజ్ పైన కొద్దిగానే వాళ్ళు కింద నిలబడి గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ డ్యాన్స్ చేస్తుంటాం ఫుల్గా టూర్లకు వెళ్తే ఫుల్ రచ్చ మందే లే ఎగురు అని చెప్పి బస్సులు మొత్తం డ్యాన్స్ చేసేది మనమే సో నా యాక్టివిటీ నేను ఎప్పుడు కూడా డిస్టర్బ్ చేసుకోలేదు నేను చేయాల్సిన పని ఏదైతే ఉందో చదువుకోవడం కావచ్చు ఈరోజు మెడికల్ ప్రొఫెషన్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు నా క్లాస్మేట్స్ చాలామంది ఏరా అబ్బా టీవీ కోసం ప్రాక్టీస్ బంద్ చేసేవన్నారు నో నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ పేషెంట్ మిస్డ్ నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ సర్జరీ మిస్డ్ ఒక్క సర్జరీ వదిలిపెట్టలేదు ఒక ఓపీ వదిలిపెట్టలేదు అవన్నీ చూస్తూనే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేస్తున్నా ఐ లైక్ టు బీ ఫ్రీ గై ఫ్రీ కౌట్ లేని లైఫ్ వేస్ట్ మీ పని మీరు చేస్తూ ఫ్రీగా అవుట్ అవ్వండి ఎందుకు తప్పే ఉంది కామన్ లిమిటెడ్ ఏరియాస్లో ఫ్రీగా అవుట్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా ఫ్రీగా అవుట్ అవ్వకపోతే ఫ్రస్ట్రేషన్ చచ్చిపోతారు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ మీద సగం దరిద్రం వద్దు శరీరంలో రోగాలు వస్తే వచ్చినాయి దానికి కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ వద్దు పడితే పడింది ఏం కాదు అంతే కదండి రోగం వస్తే వచ్చింది దాని ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎందుకు అనుభవించి పక్కన మాడుకొని మందులు అడగం పక్కకు పోదాం అంతే అంత ఇంత కాదంటే యాక్సిడెంట్ సపక్కన చచ్చిపోతే ఊడి దిక్కు దానికే ఆన్సర్ లేదు ఇదంతా ఏంది సో ఫ్రీక్ అవుట్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ ఎంజాయ్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ బీ హ్యాపీ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ దిస్ ఈజ్ మై లైఫ్ స్టైల్ ఫైనల్గా సార్ మనం శివరాన్ ఖాన్కి వచ్చాం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో మీరు రాబోయే కాలంలో సినిమా అవకాశాలు కానీ ఇటువంటి మీకు రాబోయే కాలంలో వస్తే దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మీ డ్రీమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా డ్రీమ్స్ ఏమీ లేవు డ్రీమ్స్ పెట్టుకుంటే అన్నీ ఫెయిల్ అయ్యి హ్యాపీ అన్హ్యాపీ తయారవుతాం నో డ్రీమ్స్ మంచి సినిమాలు తీయాలని ట్రై చేసాము మంచి సినిమాల్లో నటించాలని చూసాము సో ప్రస్తుతానికైతే చాలా సినిమాలు ఒక ఆరేడు సినిమాలు నటించినాం ఇంకా రిలీజ్ రెడీగా ఉన్నాయి అవి రిలీజ్ అవుతాయని ఆశిద్దాం పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అంటారా ఇప్పుడు మీరు నవ్వుతున్నారు నాతో దట్స్ హ్యాపీ ఫర్ మీ ప్రజల్ని హ్యాపీగా పెట్టడమే నా గోల్ అంతే తప్ప సినిమా ద్వారానే హ్యాపీగా పెట్టాలి సినిమా ద్వారానే పబ్లిక్ రీచ్ అవ్వాలనే నా టార్గెట్ కాదు నా గోల్ కాదు రోజు నేను అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్తే కనీసం నలభై మంది పేషెంట్లు బాధపడతారు ఫర్ దట్ ఐఎమ్ అన్హ్యాపీ దట్స్ వై ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ ఎనీ సింగిల్ డే ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అది నాకు సంతోషం లేదనమాట సందువల్ల సినిమాల ఛానల్స్ కూడా నేనేమీ ట్రై చేయడం లేదు జస్ట్ ట్రైంగ్ టు డూ వీడియోస్ ఇన్ అబ్బా టీవీ ఓన్లీ ప్రస్తుతానికైతే మరీ పెద్ద బ్యానర్లో చిరంజీవి సార్ పక్కన అల్లు అర్జున్ పక్కన వచ్చింది అనుకో సినిమా ఛానల్స్ అయితే వదులుకోం ఎందుకంటే ఫ్రీ కౌట్ కావాలి కదా ఒక నలభై రోజులు వేరే డాక్టర్ని పెడతాలి నలభై రోజులు వేరే డాక్టర్ని పెడతా మీకు నా కోసం కోఆపరేట్ చేయండి ఫైనల్గా అయితే మాత్రం మీరు అనంతరం ప్రజలకు ఏం చెప్తారు మీరు ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చినా మాత్రం అనంతపురం అయితే ఏదైతే అబ్బా టీవీతో కావచ్చు అటు సర్వీస్ ఏదైతే డాక్టర్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా ఇక్కడే అందుబాటులో ఉంటారని ఖచ్చితంగా అందుబా ఖచ్చితంగా మా పేషెంట్లకు నేను అందుబాటులో ఉండి తీరాల్సిందే నాకు రోజు రక్తం చూడకపోతే రక్త చరిత్ర రాయకపోతే ఐ మీన్ సర్జరీలు బ్లడ్ ఇస్ అవి చూడకపోతే నా చేతులు కాళ్ళు ఉనుకుతాయి రోజు ఇంత రక్తం చూడని నేను నిద్రపోలేను అనమాట అందుకని రోజు కొద్ది కోస్తా సో రోజు ఆ పేషెంట్లను నలుగురిని ఇరవై మందిని ఇరవై మందిని అన్న చూడకపోతే నాకు ఐఎమ్ వెరీ అన్హ్యాపీ అందరి డే ఎక్కడికైనా ఫంక్షన్ పోయినా కూడా అన్హ్యాపీగానే ఉంటుంది అన్హ్యాపీ అంటే అసలు పని చేయలేదే అని నా వల్ల పది మంది రిలీఫ్ వస్తున్నారు అక్కడ దట్స్ మేజర్ థింగ్ రైట్ సో అది చేయలేకపోతున్నానని కొద్ది ఫీల్ అయితే ఉంటుంది so i don't want to leave my anantapur and i don't want to leave my people i want to live with them i want to make them happy i want to keep them happy i want to spread my happiness
తన అబ్బా టీవీతో చేసే హాస్య వల్లరి మాత్రం వదిలే ప్రసక్తి లేదని అందులోనూ ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే తెలుగు వారు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ స్ట్రెస్ రిలీజ్ అనేది స్ట్రెస్ ఫ్రీ చేయడమే తన ప్రధాన ఉద్దేశమని రాబోయే కాలంలో కూడా అనంతపురం జిల్లాలోనే ఇక్కడ కొనసాగిస్తూ తన ప్రాక్టీస్ను ఇక అందరికీ అందుబాటులో ఉండేందుకు కృషి చేస్తానని చెప్తున్నటువంటి డాక్టర్ హరిప్రసాద్తో ఈరోజు ఆర్టీవీ చిట్చాట్